హాయ్ వ్యూవర్స్ మన అందరి ఇళ్లలో వైఫై రౌటర్స్ అయితే మనం వెరీ కామన్ గా చూస్తూనే ఉంటాం కానీ ఈ వైఫై రౌటర్ల ద్వారా మనము కొంత ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తుంటాం అవేంటి అంటే ఈ రౌటర్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో మనకి సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్గా రావటం అలాగే ఈ రౌటర్ నుంచి కొంచెం దూరం వెళ్ళాము అన్నట్లయితే కనుక మనకి సిగ్నల్ ప్రాపర్ గా రాకపోవటం ఒకవేళ ఒకే రౌటర్ కి మల్టిపుల్ డివైస్ కనెక్షన్ అయి ఉన్నట్లయితే కనుక ఆటోమేటిక్ గా మనకు వచ్చేటువంటి ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉందో స్లోగా రావటం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇవాళ రేపు మనం స్మార్ట్ టీవీ లేదా ఆన్లైన్ గేమింగ్ వాడుతున్నప్పుడు ఈ బఫరింగ్ లేదా స్లో స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్ అయితే మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండడం కోసం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ అసలు మెష్ వైఫై రౌటర్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి రౌటర్స్ కి మెష్ వైఫై రౌటర్స్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనే దాని గురించి డీటెయిల్డ్ గా ఈ వీడియోలో మీతో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ ద షో హాయ్ దిస్ ఇస్ వాస్ అగైన్ సైనింగ్ ఇన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాస్ టెక్ బ్లాగ్స్ సో ఇవాళ రేపు ప్రతి ఇళ్లలోనూ కామన్ గా మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అయితే చూస్తూనే ఉన్నాం ఒకప్పుడు ప్రీవియస్ జనరేషన్ లో మనం ప్రతి ఇంట్లో కేబుల్ టీవీని ఎలా చూస్తున్నామో అలా ఈ రోజు ప్రతి ఇంట్లోనూ మనం ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అయితే చూస్తున్నాం ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ని వైర్లెస్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కోసం మనందరం వాడుతున్నటువంటి టెక్నాలజీ వైఫై రౌటర్స్ అలాగే వైఫై రిసీవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నటువంటి అన్ని గ్యాడ్జెట్స్ లో మనకి వైఫై అనేది డిఫాల్ట్ గా ప్రతి దానిలో వెరీ కామన్ మనం చూడగలుగుతాం అలాగే ఇప్పుడు కేవలం ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్సెస్ కాదు ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ లో కూడా అంటే కంప్లీట్లీ మన టీవీస్ అలాగే ఏసీస్ అలాగే రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఆఖరికి వాషింగ్ మిషన్స్ లో కూడా మనకి ఈ వైఫై టెక్నాలజీ ఎనేబుల్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో వీటిల్లో మనకి ఈ వైర్లెస్ టెక్నాలజీ ఉండటం వల్ల లాభం ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నారా ఏం లేదండి ఒక చిన్న యాప్ సహాయం తోటి వీటిని త్రోట్ ద వరల్డ్ మీరు ఎక్కడున్నా కానీ వీటిని కమాండ్ చేస్తూ ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి మీరు ఆఫీస్ నుంచి బయలుదేరుతున్నారు మీరు ఇంటికి వచ్చేటప్పటికల్లా మీ ఇల్లు కూల్ అయి ఉండాలి అన్నట్లయితే మీరు ఇంటికి వచ్చి ఏసీ ఆన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా జస్ట్ మీరు మీ ఆఫీస్ లో ఉంటూనే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఈ ఏసీని అయితే ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి కొన్ని సదుపాయాలని ఆల్మోస్ట్ ఇవాళ రేపు ప్రతి ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటిలో కూడా మనకి కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి సో అలాంటి ఈ గ్యాడ్జెట్స్ అన్ని వర్క్ అయ్యేది అంటే కనెక్ట్ అయ్యేది దేంతో అంటే కంప్లీట్ గా ఈ వైఫై రౌటర్స్ కే సో ఈ వైఫై రౌటర్స్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అలాగే డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకి మీ ఇంట్లో కనుక ఒక డూప్లెక్స్ హౌస్ లేదా మీరు కనుక టూ ఫ్లోర్స్ లేదా త్రీ ఫ్లోర్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఇంట్లో ఉంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు ఇది ఆ రౌటర్ ఉన్న ప్లేస్ లో అంటే అప్ టు టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దాకా సిగ్నల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా రావడం జరుగుతుంది వేర్ ఇంకా ఆ రేంజ్ కి మీరు దాటిపోయారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు సిగ్నల్ వీక్ అవడం జరుగుతుంది అంతదాకా ఎందుకు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రౌటర్ ని మీ హాల్లో ఉంచారు బట్ మీరు మీ బెడ్రూమ్ లో మీరు ఈ వైఫై సిగ్నల్స్ ని యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ దీని సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో కొంచెం తగ్గే అవకాశం ఉంది అలాగే మల్టిపుల్ డివైజెస్ మొత్తం ఒకటేసారి రౌటర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండటం వల్ల మనం వాడుకునేటువంటి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో స్లోగా రావటం అలాగే ఒక్కొక్కసారి ప్రాపర్ గా మన ఇళ్లలోనే అంటే మీరు వాడుతున్నటువంటి మీ ఇంట్లోనే కొన్ని కొన్ని ఏరియాలలో సిగ్నల్ అనేది అస్సలు రాకపోవటం ఆ వాటిని మనము కంప్లీట్ గా డెడ్ స్పాట్స్ అని అంటాం సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని వెరీ కామన్ గా మన ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్స్ లో మనం చూస్తూనే ఉంటాం సో వీటన్నిటికి సొల్యూషన్ కింద మనకు వచ్చినటువంటి కొత్త టెక్నాలజీ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ సో ఈ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ అన్ని ఎలా వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్ లాగానే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే వీటికి కంప్లీట్ గా సపోర్ట్ చేసేటువంటి మల్టిపుల్ రౌటర్స్ కూడా దీంట్లో రావటం జరుగుతుంది ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్ లో మీరు సిగ్నల్ మరింత ఇంప్రూవ్ కావాలి అన్నట్లయితే కనుక మీకు ఎక్కడైతే సిగ్నల్ కావాలో అక్కడ మళ్ళీ తిరిగి మీరు ఒక వైఫై ఎక్స్టెండర్ ని అమర్చుకోవడం జరుగుతుంటుంది అదనంగా మూడు వేల రూపాయలు లేదా నాలుగు వేల రూపాయలు దీనికి ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది సో అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ మెష్ వైఫై రౌటర్ సహాయం తోటి త్రూ అవుట్ ద హోమ్ మొత్తం అంటే మీకు ఎక్కడెక్కడైతే వైఫై అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రావాలో అక్కడ దీని సహాయం తోటి మీరు ఈ వైఫై సిగ్నల్ అయితే పొందొచ్చు అది కూడా స్ట్రెంగ్త్ గా అది కూడా ఫుల్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్
కనుక మీరు ఈ డివైజెస్ని మీకు కావాల్సినటువంటి ప్లేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయితే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో పెట్టుకోవచ్చు అలాగే కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కూడా ఒక రౌటర్ నుంచుకోవచ్చు సో దీనివల్ల మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ త్రూఅట్ ద హోమ్ మొత్తం కూడా ఒకే విధమైనటువంటి వైఫై సిగ్నల్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఎక్కడ కూడా మీకు వైఫై బ్లాక్ స్పాట్స్ అనేవి ఉండవు ఇకపోతే ఈ వైఫైకి సంబంధించినటువంటి సిగ్నల్ పేరు కూడా మనం ఒకే సిగ్నల్ పేరుతో మనం వీటిని వాడుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్ మీరు చూసారన్నట్టుగా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివింగ్ రూమ్ లో ఒక వైఫై రౌటర్ ని పెట్టారు అలాగే బెడ్రూమ్ లో మీరు ఒక వైఫై ఎక్స్టెండర్ ని పెట్టుకున్నారు సో ఎప్పుడైతే మీరు లివింగ్ రూమ్ లో నుంచి బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళారో ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఈ వైఫై ఎక్స్టెండర్ కి ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ కనెక్ట్ అవ్వడానికి మళ్ళీ ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది వేర్ ఇప్పుడు మన కొత్త టెక్నాలజీ అయినటువంటి మెష్ వైఫై రౌటర్స్ లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉండవు ఇకపోతే ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్స్ లో మనకి డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ స్పీడ్ కొంచెం తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అంటే మల్టిపుల్ డివైజెస్ ఒకే రౌటర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండటం వల్ల వేర్ ఈ మెష్ నెట్వర్క్ లో వచ్చేటప్పటికి అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మీరు ఎన్ని డివైజెస్ కనెక్ట్ చేసి యూస్ చేసుకుంటున్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీరు సేమ్ స్పీడ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇకపోతే ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్ కి అలాగే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ మెష్ వైఫై రౌటర్ కి ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రౌటర్ నుంచి ఎక్స్టెండర్ కి సిగ్నల్ పంపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ ఎక్స్టెండర్ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ మల్టిపుల్ డివైస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి యూస్ లో ఉంది అన్నట్లయితే దీని నుంచి మీరు ఇంకొక ఎక్స్టెండర్ కి పంపించాలంటే ఇక్కడ డేటా మనకి జామ్ అయి ఉండటం వల్ల డేటా స్లోగా పనిచేయడం జరుగుతుంది వేర ఈ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ వచ్చేటప్పటికే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇది ప్రైమరీ రౌటర్ ఇది సెకండరీ రౌటర్ ఈ సెకండరీ రౌటర్ కి మీకు ఎక్కువ డివైస్ కనెక్ట్ చేసి ఇది ఎక్కువ ఎంగేజ్ లో ఉంది అన్నట్లయితే ఈ రౌటర్ దీన్ని స్కిప్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా థర్డ్ మెష్ వైఫై రౌటర్ కి ఆటోమేటిక్ గా సిగ్నల్ పంపిస్తుంది సో దీనివల్ల మీకు ఎక్కడ కూడా డేటా జామ్ లేదా డేటా లాస్ అనేది చాలా 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 తక్కువ ఈవెన్ మీరు హై స్పీడ్ లో ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ ని కూడా వాడుకోవచ్చు ఇకపోతే ఫైనల్ గా ఈ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ అన్ని బానే ఉన్నాయి కానీ దీంట్లో మనకు ఒక చిన్న డిజడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంది అదేంటి అంటే కంప్లీట్లీ దీని ప్రైజ్ అని చెప్పొచ్చు ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జస్ట్ కేవలం మనకి ఎనిమిది వందల రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని మనకి మనం వాడుకునేటువంటి టెక్నాలజీ బేస్ చేసుకుని దీని ప్రైజ్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది వేర్ ఇన్ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ వచ్చేటప్పటికే మనకి ఖరీదు ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది సుమారుగా పదిహేను రూపాయల నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ఈ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు ఒకవేళ మీరు గనక ఆన్లైన్ గేమింగ్ అలాగే ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఈవెన్ మీరు వైఫై కి సంబంధించినటువంటి డివైజెస్ అన్నిటిలో కూడా హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ మీ ఇంట్లో ఏ విధమైనటువంటి బ్లాక్ స్పాట్స్ లేకుండా లేదా డార్క్ స్పాట్స్ లేకుండా మీరు ఈ వైఫై టెక్నాలజీని వాడాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితేనే మీరు ఈ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ అయితే అప్గ్రేడ్ అవ్వండి లేదు అన్నట్లయితే గనక మన ట్రెడిషనల్ వైఫై రౌటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తాయి యాజ్ ఆఫ్ నో ఈ టెక్నాలజీ వచ్చి మనకి కంప్లీట్ గా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవుతున్నా కానీ ఈ ప్రైజెస్ అయితే మనకి ఎక్కడ తగ్గడం జరగలేదు సో ఈ రోజుకి కూడా స్టిల్ మీరు ఈ మెష్ వైఫై రౌటర్స్ ని పర్చేస్ చేయాలి అన్నట్లయితే గనక సుమారుగా పదిహేను వేల రూపాయల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల దాకా వెచ్చించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వీటిల్లో నంబర్ వన్ టెక్నాలజీ కింద వర్క్ చేసేది గూగుల్ కి సంబంధించినటువంటి మెష్ వైఫై రౌటర్స్ ఇప్పటిదాకా త్రూట్ ద వరల్డ్ లో దీస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద బెస్ట్ సర్వీసెస్ సో అర్థమైంది కదండి మీ ఇంట్లో ఎక్కడైనా కానీ వైఫైకి సంబంధించినటువంటి డెడ్ స్పాట్స్ లేకుండా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి డివైస్ కూడా ఈక్వల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ స్పీడ్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ హై స్పీడ్ గా డేటా లాస్ కాకుండా మీరు వైఫై నెట్వర్కింగ్ టెక్నాలజీని వాడాలి అనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే గనక మీరు ఖచ్చితంగా అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సింది ఈ మెష్ వైఫై నెట్వర్క్ టెక్నాలజీస్ కే హోప్ ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్లీ మెష్ నెట్వర్క్ వైఫై రౌటర్స్ గురించి మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశానని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు గనక నా వీడియోని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఎన్నో టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ తో పాటు